ओके सो ऑपरॉन की डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाऊंगा मैं लास्ट जो लेक्चर हमने बात की थी वो लैक ऑपरॉन का था दैट इज कैटाबॉलिक जीन एक्सप्रेशन जिसमें जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स uh, कंपाउंड्स को ब्रेक करके सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं आज की एग्जांपल है ऑपोजिट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड दैट इज एनाबॉलिक जीन एक्सप्रेशन कि जब आपके पास कोई बायोमोलिक्यूल मौजूद ना हो लाइक फॉर एग्जांपल एक अमाइनो एसिड है वो मिसिंग है और सेल ने वो अमाइनो एसिड प्रिपेयर करना है तो उसके लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत पेश आएगी उनके आ, उनके सिंथेसिस के लिए जो ऑपरॉन या जीन्स का एक्सप्रेशन है वो कैसे रेगुलेट होता है यहाँ पे पर्टिकुलरली हम बात करेंगे ट्रिप्टोफैन की बिकॉज ट्रिप्टोफैन इज दशियल अमाइनोसिड रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल कल्चर टू टू ग्रो ऑपरॉन की डेफिनेशन वही है Uh, that a group of genes that is being regulated by a single promoter and it transcribes one uh, messenger rna that translates multiple proteins jo uh, tryptophan operon hai agar hum is complete operon ka structure dekhein we have uh, the structural genes we have a regulatory region एंड वी हैव आ रिप्रेसर प्रोटीन और रिप्रेसर जीन जिसको हमने लास्ट टाइम आई जीन के हवाले से बात की थी स्ट्रक्चरल जीन्स में अगर हम गौर करें दैन वी हैव फाइव डिफरेंट जीन्स हीयर बिकॉज वी नीड फाइव एनजाइन्स सो फाइव डिफरेंट जीन्स आर प्रजेंट विच आर नेम्ड ए बी सी डी एंड ई दैन इफ वी कम टू दी रेगुलेटरी रीजन we have uh, a promoter region here and then we have an operator region promoter and operator region has a sequence where our uh, uh, that uh, repressor protein which is product of this gene it comes and it binds over here jab tak uh, ye repressor protein uh, bind rehti hai us waqt tak jo hai transcription operon ki nahi hoti acha isme एक एडिशनल सीक्वेंस होता है ऑपरेटर रीजन में जिसको हम कहते हैं लीडर सीक्वेंस मैंने आप लोगों को कहा था लीडर सीक्वेंस के बारे में कुछ पढ़ के आइएगा आई होप आप लोगों ने देखा होगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लीडर सीक्वेंस हमारा आज का मेजर फोकस जो होगा वो इस लीडर सीक्वेंस की कंपोजिशन के हवाले से होगा और इसका रोल होगा ड्यूरिंग द रेगुलेशन सो कमिंग टू द स्ट्रक्चर वी स्पोक अबाउट इट आई जीन स्ट्रक्चरल जीन के नाम तो मैंने बता दिए और अगर उनके हवाले से आपको इंजाइम सीखे हैं uh the operon is not expressing itself for that purpose as this is an anabolic uh gene then uh, we need a repressor protein which is a product of tryptophan repressor gene jisko i gene b kaha jata hai isse messenger rna bana messenger rna ke baad repressor protein ban gayi ab ye repressor protein jo hai isne jaake promoter operator region ke sath bind karna hai taaki transcription ko रिप्रेस कर दिया जाए दिस रिप्रेसर नीड्स ट्रिप्टोफेनोमाइनोसिड एज अ को रिप्रेसर एंड दिस प्रोटीन कैन ओनली बाइंड विद द प्रोमोटर रीजन व्हेन ट्रिप्टोफेनोमाइनोसिड इज बाउंड विद इट सो रिप्रेसर प्रोटीन प्लस ट्रिप्टोफेन चूंकि ट्रिप्टोफेन की जरूरत होगी इस ऑपरॉन को रिप्रेस करने में देर फोर वी कॉल इट एज अ को रिप्रेसर अब यहाँ पे ऑपोजिट है लास्ट uh, टाइम हमने जब पढ़ा था उसमें हमने बात की थी कि लेक्टोज और एलोलेक्टोज दे आर रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर जब वो रिप्रेसर से बाइंड करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन uh, इंड्यूस होती है यहाँ पे ऑपोजिट है यहाँ पे जब ट्रिप्टोफेन रिप्रेसर uh, के साथ बाइंड करता है तो ट्रांसक्रिप्शन इज गोइंग टू बी रिप्रेस्ड अब लॉजिकल सी बात है हमने ट्रिप्टोफेन सिंथेसाइज करना है अगर सेल में ट्रिप्टोफेन मौजूद है 
हमें सिंथेसिस की जरूरत नहीं है तो एक्सप्रेशन विल नो मोर बी देयर एंड द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज कि अगर ट्रिप्टोफेन मौजूद नहीं है दैट मींस ट्रिप्टोफेन इज नॉट अवेलेबल टू एक्ट एज अ को रिप्रेसर व्हेन ट्रिप्टोफेन इज नॉट एबल टू को रिप्रेस द ओवरऑल रिप्रेसर विल नो मोर बी अटैच्ड विद द प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन इट विल गो अवे देन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज पॉसिबल जी यहां तक बात क्लियर है देन आई विल प्रोसीड फर्दर सर ये दोबारा समझा दे मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी ये वाला क्या जी क्या जी ये वाला सर ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आई मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी अच्छा बाकी आपके आपके अलावा आज जो है बाकी कोई स्टूडेंट बोलेगा ताकि मैं उसी लेवल पे जाके बात करूं ओके देन लेट मी रिपीट इट जो रेगुलेशन है उसमें जो एक्सप्रेशन ऑफ दिस सॉपरन इज इनहिबिटेड और स्टॉप्ड और रिप्रेस्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ दिस रिप्रेसिव प्रोटीन बट दिस रिप्रेसिव प्रोटीन कैन नॉट अटैच टू द प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन विदाउट अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन इज गोइंग टू बाइंड विद द रिप्रेसिव एंड देन बोथ ऑफ दीस आर गोइंग टू बाइंड विद द प्रोमोटर एंड ऑपरेटर सो ट्रिप्टोफेन को हम यहां पे नाम दे देते हैं को रिप्रेसर का बिकॉज जब तक को रिप्रेसर नहीं आएगा रिप्रेसर विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन अब लॉजिकली अगर हम देखें ट्रिप्टोफेन अगर सेल में मौजूद है हमें इस ऑपरॉन के एक्सप्रेशन की जरूरत ही नहीं है सो दिस ऑपरॉन इज नॉट एक्सप्रेसिंग और अगर ट्रिप्टोफेन मौजूद नहीं है दैट मीन्स दिस ट्रिप्टोफेन विच इज अटैच विद द रिप्रेसर इट इज ऑल्सो नो मोर अवेलेबल when it is no more available then this repressor cannot remain attached with the operator it will leave so when it will leave then this region is available for attachment with the polymerase and for transcription so this is one way of uh, uh, regulation this is uh, uh, the regulation at the promoter level uske baad जो सेकेंड टाइप की रेगुलेशन मौजूद है ट्रिप्टोफेन में दैट इज एट लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और वी कॉल इट एज दटेनुएटेडेशन और अटेनुएटेड लेवल ऑफ रेगुलेशन अगर आप इस पिक्चर में देखें हमारे पास दो किस्म के मैसेंजर आर एन ए बने हुए हैं एक ये मैसेंजर आर एन ए है एक ये मैसेंजर आर एन ए एक मैसेंजर आरएनए जो है उसकी लेंथ कम है और दूसरा मैसेंजर आरएनए जो है उसकी लेंथ ज्यादा है जो कम मैसेंजर आरएनए शॉर्ट मैसेंजर आरएनए है दिस इज कॉल्ड एज अटेनुएटेड मैसेंजर आरएनए हाउ दिस अटेनुएशन अगर अभी हम इसकी बात करते हैं दिस अटेनुएटेड मैसेंजर आरएनए मेक्स अप अराउंड 90% ऑफ द मैसेंजर आरएनए एंड इट इज नॉट एबल टू ट्रांसलेट दीस एंजाइम्स बिकॉज़ ये वाला पोर्शन ट्रांसक्राइब ही नहीं होता attenuated messenger rna mein how it happens jo transcription level control hai iske expression ka this is maintained and this is managed by this leader sequence ab hum promoter operator se nikal ke baat karenge leader sequence ki tryptophan leader sequence ki which is part of the operator region agar hum is leader sequence ko dekhein iski properties ko dekhein is about 160 base pair long it is located between operator and 5 prime end of the gene e and then it is involved in uh, transcription termination regulation and we see here like in this particular picture i can show you that this is tryptophan e this particular region the colored region uh, green region in particular this green region is referred as leader sequence अब इस लीडर सीक्वेंस को अगर हम देखें जेनेटिक कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है वो ये लिखी हुई है 
और इस अरेंजमेंट को जब हम ट्रांसलेट करते हैं देन वी गेट दीज माइनस Now this operon is for tryptophan, so you can see here there is a specific point where there are present genetic codes for tryptophan amino acid. ये जो tryptophan coding है that is very important. इस चीज को point को जेन में रखिएगा अभी इसकी explanation आएगी फल. This tryptophan uh, operon's leader sequence that is starts from here and it goes here. It has four regions. which we can identify region number 1 region number 2 region number 3 and region number 4 jab is region ke nucleotide sequence ko analyze kiya jata hai then we see that region number 1 has complementary sequences with region number 2 region number 3 has complementary sequences with region number 4 Additionally, region number two has a sequence which is complementary with region number three. उसके अलावा अगर हम देखें तो region number one में एक specific area है specific uh, sequence है that codes for tryptophan amino acid. जैसे मैंने ऊपर एक bracket में ये box में show किया है. So the leader sequence has the property number one. It has four specific sequences. sequence 1 sequence 2 sequence 3 sequence 4 1 and 2 can be square with each other 3 and 4 can be square with each other and 2 and 3 can be square with each other this base pairing will determine the attenuation or complete expression of this operon how it will happen under high uh, tryptophan concentration under high tryptophan concentration a a sequence 1 and 2 it base pairs making one hairpin loop under high tryptophan concentration sequence 3 and 4 base pairs and makes the second loop hairpin loop in contrast when the tryptophan concentration is low this sequence number 1 is no more base pairing with sequence number 2 and sequence number 3 is no more base pairing with sequence number 4 or rather sequence number 2 and 3 base pairs with each other so once again under high tryptophan concentration sequence 1 and 2 base pairs making hairpin loop and sequence 3 4 base pairs making second hairpin loop under low tryptophan conditions sequence number 2 and 3 base pairs with each other leaving sequence number 1 and sequence number 4 open yahan tak baat clear hai ji sir so high concentration tryptophan ki 2 uh, or 3 base pair nahi karenge nahi 2 3 base pair nahi karenge at a time okay. ek hi uh, jagah pe base pairing ho ab hoga kya wo main ab next we explain karne laga now this side of the picture where we see high levels of tryptophan ab uh, keep in mind or you can recall a statement in prokaryotes transcription and translation is a coupled process aapko yaad hoga humne baat ki thi ki 5 prime end jaise hi transcribe ho ke cytoplasm mein available hota hai ribosome aate hain aur usko translate karna shuru kar dete hain now this is the situation when we have high level of tryptophan मैसेंजर आर एन ए बना इस ट्रिप्टोफेन लीडर सीक्वेंस से वी गॉट सीक्वेंस नंबर वन हीयर ट्रांसक्राइब वी गॉट सीक्वेंस नंबर टू हीयर ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेशन स्टार्टेड राइबोसोम केम टू सीक्वेंस नंबर वन एंड इन पर्टिकुलर इट केम टू दो जेनेटिक कोड्स विच कोड्स फॉर ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसेट नाउ जस्ट इमेजन दैट this ribosome is coming and reading these two codons tryptophan is available polypeptide will keep on growing ribosome will cross this tryptophan sequence there will be no delay in this particular uh, uh, process of translation smoothly ribosome translate karega now this is that time when sequence number 3 and 4 they आर गोइंग टू बेस पेयर विद ईच अदर उसके बाद पॉली यू सीक्वेंस है 
this hairpin loop is going to induce transcription termination. Stem loop is going to induce transcription termination. We have talked about transcription termination. Two types of raw dependent and raw independent. So this is going to be raw independent transcription termination. As a result, the messenger RNA produce will be produced only tryptophan leader sequence. It will not grow further. On the other side of the story, when we have low level of tryptophan, the same thing is happening. We get the tryptophan leader messenger RNA. Ribosome comes, starts translating the leader protein. And when it comes to the tryptophan codon, cell does not have the tryptophan amino acid. So there will be no transfer RNA coming to this particular sequence, uh, a genetic code so that protein synthesis can continue ultimately kya hoga ribosome will stop here what you make smooth polypeptide formation hai or translocation ka process hai that is going to be inhibited or hum yahan pe simply keh dete hain ke ribosome yahan pe aake ruk jayega aur ye us waqt tak ruka rahega jab tak aap isko tryptophan amino acid provide nahi karenge which is not available in the cell ab ye wo time hai jab हमारे पास सेल में एक सिचुएशन बन जाती है राइबोसोम स्टॉल्स सीक्वेंस टू इज फ्री इट बेस पेयर्स विद सीक्वेंस थ्री इन द मीन टाइम सीक्वेंस थ्री एंड फोर इज नो मोर बेस पेयरिंग टू मेक अ हेयर पिन लूप एंड दैट हेयर पिन लूप विल नॉट बी अवेलेबल टू स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन एंड दिस आर एन ए पॉलीमरेज विल कॉन्टिन्यू ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन जीन so let me repeat it here that when under low levels of tryptophan the leader sequence is being translated there are tryptophan codons ribosome comes to these codons there is no tryptophan available ribosome is going to stop here stall ka matlab hota hai yahan aake ruk jayega during this particular time the sequence 2 will get some time to base pair with sequence 3 and sequence 3 can no more base pair with sequence 4 so transcription termination is not going to happen here rna polymerase will continue to transcribe the uh, operon region the structural genes and ultimately we are going to get the polycystronic messenger rna so this is another way to show uh, what we just spoke sequence 1 2 base pairing sequence 3 4 base pairing messenger rna ban gaya transcription start hui yahan pe translation start hui this orange color mein jo show kiya hua these are the tryptophan codons now this is the situation when we have uh, uh, when we don't have any uh, a tryptophan available ribosome is going to stop here sequence 2 and 3 is base pairing and then transcription of operon keeps on going or if the other side if tryptophan is available it gets incorporated in the polypeptide it keeps on the ribosome keeps on moving and there is this 3 and 4 base pairing of the sequence that causes raw independent transcription termination rna polymerase leaves no further transcription of the operon genes so this is how there is two type of there are two types of uh, uh, regulation of uh, tryptophan expression a repressor or co repressor ki madad se or secondly at transcription level depending upon the uh, amount of tryptophan present in the cell similar kind of regulation happens with histidine uh, amino acid operon वहाँ पे भी ऐसी ही सिचुएशन है लीडर सीक्वेंस में हिस्टीन को कोड करने वाले जेनेटिक कोड होते हैं सेल में अगर हिस्टीन अमाइनो एसिड मौजूद नहीं है तो अल्टीमेटली वहाँ पे राइबोसोम स्टॉल करेगा और इसी तरह से प्रोसेस आगे चलेगा एनी क्वेश्चन इफ यू हैव फील कैन आस्क